Good evening, everyone. Happy Tuesday. Happy Valentine's Day. How are you? ¿Cómo están? Hi, Katy. Hi, Flor. Hi, Judith. Hi, Liz. Si me escuchan. Good evening, teacher. Hi, Katy. How are you? Very good. Perfect. We miss you yesterday. <laughs> No se conectó, me sentía ¿verdad? muy mal de salud. Uh -huh. No, me sentía muy mal de salud, por eso no me conecté. Comprendo, pero ya se siente mejor. Sí, sí, ya gracias a Dios. Perfect. Okay. Hi Noé, how are you? Hi teacher. Hi. Fine. Fine, thank you. Perfect. Hi Flor, how are you? Flor está por ahí. Ahí está Rolando. Good. Vamos a dar unos minutos para que se conecten la mayor cantidad de ustedes posible porque vamos a iniciar el repaso. So remember we have a review every Tuesday. Con este terminaríamos, bueno, este día terminamos la semana 3 y a partir de mañana estamos en las últimas cinco clases, right? To finish up. So Checking the platform. La mayoría de ustedes va avanzando bastante bien en la plataforma. Algunos ya la tienen completa, así que very good with that. Quiero ver ocho personas. Vamos a dar tiempo. In the meantime, we're going to do a review. Mientras tanto, vamos a empezar con un repaso del último tema que hemos estado viendo. Give me one moment. <coughs> Me confirman cuando ya estén viendo la pantalla, por favor. Yes. Perfect. Okay. So remember, for the positive in present progressive, we only use the subject, the verb to be, am, is, or are, and the, the verb in ing. Cualquier verbo que utilicemos va a ir terminando en ing, un gerundio, right? Or progressive or uh, continuous. Para hacerlo negativo, es la misma estructura, solo le agrego el not. Positivo es sujeto, verbo to be, verbo con ing. Negativo es sujeto, verbo to be, not, y luego el verbo con ing. Right? For example, I can say, I am sleeping, o la versión cortita, I'm sleeping, right? Pero si no estoy haciendo eso, yo digo, I am not sleeping, or I'm not sleeping, right? Now, can I use this in future? Yes. Can I use it for temporary situations? Yes, right? Misma estructura no va a cambiar absolutamente nada. Lo único es que si voy a hablar en futuro, al final de mi oración voy a especificar la fecha en futuro. For example, I am sleeping at 11 p.m., right? Me voy a dormir. Ahí ya no estoy diciendo estoy durmiendo, estoy diciendo me voy a dormir, right? So that's the only difference, okay? Now, for the yes or no questions, We're not going to start with the subject. Para las preguntas no iniciamos con el sujeto, iniciamos con el verbo to be. Para las preguntas de sí o no, right? So, we have the examples in here. Am I eating chocolate? Am I eating chocolate right now? No, right? I am not eating chocolate. Um, are you studying right now? Yes, you guys are studying right now. Okay. Is he working? No, he's not working. He's in class. Okay. Y ahí es donde ustedes empiezan a mezclar ya los tiempos, a combinarlos. Okay. Escuchen esa respuesta. Is he working? Preguntando por este momento, si él está trabajando ahora. Is he working? Y yo contesté, no, he's not working. He is in class. La primera fue en negativo, con ING, progresivo. Pero la segunda, he is in class, es presente simple. Right. No, él no está trabajando, progresivo. Está en clase, presente simple, right? So you can start combining them. Pueden empezar a combinar ya esos tiempos gramaticales a la hora de explicar ustedes cosas, right? Um, otro que podríamos hacer esa misma combinación. Is it raining? Está lloviendo. Is it raining? No, it isn't raining. We are in summer, okay? Contesté negativo, misma combinación. Uh, continuous negativo is it raining? no it is not raining 
Y contesto la otra respuesta, y doy la otra parte de la respuesta en presente simple. We are in summer. Estamos en verano. ¿Ok? Está lloviendo. Ahorita. No, ahorita no está lloviendo. ¿Ok? Presente continuo. Pero esta la hago en presente simple. Ahorita estamos en verano. We are in summer. Right? So you can do that combination. Y pueden irlos mezclando de diferentes formas. Right? Lo importante es que hagan oraciones completas con cada una de sus partes y que puedan hacer la transición. ¿Ok? So, I'm going to be asking you questions. Le voy a estar haciendo preguntas de sí o no a cada uno de ustedes. ¿Ok? These are going to be simple questions. Nada complejo. Right? For example, um, Cesar. Cesar, are you drinking coffee? Are you drinking coffee right now, Cesar? Está por ahí, Cesar. Veamos, veamos. Hello, me escucha, teacher. Yes, yes, Cesar. Just the question. Are you drinking sí. coffee right now? No, I'm not. Correct. Perfect. Ya se fijaron. César escogió contestar la versión corta, pero lo hizo con la pronunciación perfecta del verbo to be. No, I'm not. No me dijo no, I'm not, ¿verdad? No, I'm not. So very good, César. Pronunciation. All right. Vamos con Judith Cepeda. Judith, are you running in the park in this moment? Are you running in the park, Judith? No, I'm not. Perfect. Running in the park. Thank you. Great. Katy Briseida. Katy, are you studying? Yes, I. Yes, I study. Yes, I. I'm studying. Correct. Yes, I am studying. Very good. Let's see. One moment. Luis Ernesto, Luis, está por ahí. Yes, teacher. Okay, so Luis, um, are you drinking Coca Cola right now? No, I am. No, I am not. Correct. No, I am not. Very good, Luis. Okay, um, Miguel Abrego, are you ready, Miguel? Yes. Okay. Miguel, are you, <laughs> are you watching your computer, Miguel? Yes, I am. Perfect. Very good. Thank you. <laughs> Vamos con Noé Abraham. You were ready. Ahora que se estaba listo. <laughs> Noé Abraham, are you listening to music? No, I am not. Perfect. Very good. Roberto Carlos, are you sleeping? No, I am not. I am studying English. Very good. Thank you. Okay, let's continue with Rolando. Rolando, are you ready? Are you, are you ready, Rolando? I am ready. Okay. Are you shopping online? <laughs> Are you shopping online? Comprando en línea. Are you shopping online? No, I am not shopping online. Very good, Rolando. Thank you. Sara Noemi, are you ready? Are you ready, Sara? Are you there, Sara? Ok, no nos contestan. Then. But, solo para que ustedes tengan la idea, este es solo modo de repaso. Yo sé que ustedes esta estructura ya la manejan, pero nos aseguramos que si a mí de repente me preguntan, sé contestar, no solo en un espacio controlado, right? Si se fijaron a todos, les hice una pregunta a la Sara ahorita y todos escogieron su versión de contestarla. Right? So that's really good. Perfect. So now moving forward. We have, the, eso era para las yes or no questions in present progressive, right? Now, WH questions, también las conocemos como information questions, right? En este escenario, we're talking about information questions with the present progressive or present continuous, right? 
How do we form them? Es exactamente la misma estructura, solo le agregamos la WH word al principio. Okay, so we have WH word plus the verb to be plus the subject. Y luego the verb in ING y todo lo demás complemento, right? For example, where are you going to? Es presente progresivo para preguntar a futuro. ¿A dónde vas? ¿A dónde está yendo en este momento? Right? Where are you going to? What is she watching on TV? Que está viendo ella en la tele. What is she watching on TV? Right? Um, esta es en futuro. When is Mike leaving school? ¿Cuándo sale de la escuela Mike? Right? Esta es en presente progresivo. Who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? Right? So depending on what I need to know, dependiendo de lo que yo busque saber, esa WH voy a utilizar, right? Luego es la misma estructura. Verb to be, subject, verb in ING, right? In this type of questions, we're not going to answer yes or no. Para este tipo de preguntas, si a mí me preguntan, por ejemplo, um, who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? Yo no puedo contestar, yes, I am, <laughs> ¿verdad? O no puedo contestar, no, I am not. Tengo que contestar la pieza de información que se me está pidiendo. Who are you talking to? Ah, I am talking to my students. O I am talking to my friends. Right? And so on and so forth. Why is the teacher saying that? ¿Por qué está diciendo eso el profesor o la profesora? Why is the teacher saying that? Ah, he is saying that because he is angry. Ah, él está diciendo eso porque está enojado. He is saying that because he is angry. Right? En este tipo de respuestas, lo que hacemos es formar oraciones. Oraciones afirmativas, oraciones negativas. Pero ya no vamos a yes or no, right? Vamos a dar información tal cual. Ok, so I'm going to ask this type of questions to you guys. Le voy a hacer este tipo de preguntas a ustedes ahorita, ok? So let's be ready. Let's begin. Um, César, are you ready? Ready. Ok, what are you doing, César? ¿Qué está haciendo? What are you doing? Uh, I right am now. studying English. Perfect. <laughs> Correct. Very good, César. Okay, vamos con Judith Cepeda. Are you there, Judith? Judith, ¿está por ahí? Yes, no. <laughs> Flor, sure. ¿está? I'm sorry. Dígame. Uh, Are you... Are you ready you um, for to answer the question? No, I don't ready. I only uh, listen. Okay. I mean, because I say with all that mirror in this moment, I don't remember this mirror. I'm okay. <laughs> all right, Judy. <laughs> Thank you. Flora, está por ahí? Flora Alejo, está por ahí? Non responsive. Okay. Katy Briseida, are you ready? Yes. Okay. Kathy, what are you drinking? What are you drinking? ¿Qué está bebiendo? What are you drinking? Um, I am drink water. Drinking. Uh, I am drinking water. But I am drink, I am drinking water. Very good. Drinking water. Mm -hmm. Correct. Perfect. Okay. All right, let's continue then. We're going with um, Luis Ernesto. Luis, are you there? Uh, okay. Yes, teacher. Perfect. Okay, Luis, what are you doing after the class? ¿Qué va a hacer después de la clase? What are you doing after the class? I am, I am going to the homework to do the homework yes mm -hmm. repeat i am going to do the homework and i am going mm -hmm. to do the homework correct o puede decir i am doing homework cualquiera de las dos no. right all right very good okay. thank you thank you luis vamos con miguel abrego miguel are you ready <laughs> Uh, yes. <laughs> Más o menos. <laughs> okay. so, so. <laughs> Miguel, when are you having vacation? When are you having vacation? 
no no voy a ir en vacaciones. Ajá, ¿cuándo, ¿cuándo va a estar de ¿Cuándo? vacaciones? I am having vacation. I am having vacation in... ¿Cómo se dice? Semana Santa, working... Holy, Holy Week. Holy, Holy Week. En Holy Week creo que es este... Fierce. Uh -huh. First of April. Uh, Fierce of uh, April. Perfect. Sí. Very good, Miguel. <laughs> correct. <laughs> yes. That is correct. Thank you. Vamos con Noé Abraham. Noé, are you ready? Ready. Okay. Noé, what are you drinking? What are you drinking right now? I drinking my coffee. Okay. I drink your or I'm drinking. I'm drinking my coffee. Perfect, Noé. Very good. Thank you. Vamos con Roberto Carlos. Are you ready? Yes, teacher. Okay. What are you doing after the class, Roberto? Okay. After class, I go in brushing my teeth. Then I am brushing my teeth. I am brushing my teeth. Mm -hmm. And then I go, I doing my homework. Mm -hmm. And and after that, I go to bed at I'm, 11. I'm going? I'm going to bed at 11 p.m. All right. Very good, Roberto. Thank you. All right. Vamos con Rolando Danilo. Are you ready, Rolando? I am ready. Okay. What are you doing after the class, Rolando? What are you doing after the class? I am... Um... I am going brush my teeth. I am brushing my teeth. Brushing my teeth. Mm -hmm. Then watching the TV. Mm -hmm. Um. That then check my checking cell phone. I am checking my cell phone. I'm checking my cell phone. Mm -hmm. Good. Solo no nos olvidemos que el sujeto va en todas. I am checking myself and I am watching TV. I am. Uh -huh. Solo eso. De ahí, todo bien. Thank you, Rolando. Very good. Um, Sara, are you there? Are you ready, Sara? No, yet, teacher. Voy en carretera ahorita. Okay, Sara, don't worry. Solo estoy oyendo. All right, no problem. De ahí, yes. creo que ya estamos. Yes. All right, so we're going to begin... We have 13 participants. Creo que esta es la clase de asistencia más baja después de los viernes. <ríe> Shame on you guys. Vamos a hacer lo siguiente. Como ya es el tiempo suficiente, vamos a pasar asistencia primero y luego vamos a hacer el repaso. Ok. So bear with me for a minute. <coughs> We have, please be ready. Tenemos a Ana Geraldine Mena, Bárbara Susana Rivas. Present teacher, hoy sí ya. Thank you. <laughs> All right, one moment. Martes 14, que okay. Ana no está. Bárbara sí. Blanca Flor Jiménez. César Vladimir Melgar. Present. Thank you recordándoles, aunque estén conectados y no dicen presente, no se les puede poner asistencia, no es así como funciona right? si solo me conecto y me voy that's not, a, that's not okay right? Claudia Guadalupe Alfaro Denis Fernando Flamenco Katy Briseida Hernández present thank you, Luis Ernesto Vega present thank you Melissa Alejandra Gutiérrez. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Abrego. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gámez. I'm here, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. I'm here, Miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Present teacher. 
Thank you. Sara Noemi Jimenez. Present teacher. Thank you. Susana Andrea Urbina. All right, let's go. All right, I'm going to share the screen with you. Le voy a compartir la pantalla para que puedan meter el código y se pueda meter el juego para el repaso, ¿ok? One moment. <coughs> Bear with me for a minute. Okay. Recuerden, se van a meter al link kahoot.it y van a ingresar el código que aparece ahí, right? Una vez que estén ahí y hayan ingresado su código, de, el pin que está ahí en pantalla, podemos ingresar con sus nombres ya para el juego, ¿ok? Recuerden, este link tienen que meterse a www.kahoot.it. Cuando entren en la pantalla les va a pedir un pin e ingresan este que está acá en pantalla. O pueden escanear esto que está acá, el código QR. Veamos, tenemos a cuatro personas ya ingresadas en el juego. Faltan, tenemos a cinco personas. Nos faltan ocho personas todavía, veamos. De los que sí van a poder ingresar. Son las 8 y 24, a las 8 y 26, 27, más o menos vamos a empezar. Tenemos ¿okay? dos, tres minutos para que se terminen de conectar. ¿Quién se ingresó solo con el código? ¿Quién es este? 6691. I am teacher. Ah, ok. <ríe> Good, solo para saber. Solo para okay. saber, don't worry. <ríe> Tenemos dos, cuatro, seis participantes. Veamos los demás. Recuerden, repito las instrucciones. Ingresar a Kahoot, www.kahoot.it. Ahí en esa página, les va a, esa pantalla les va a pedir un pin. Y tienen que ingresar el pin que está acá en la pantalla. ¿Sí? sí. All right. We have two more minutes. Tenemos dos minutos más. We have half, two, four, six, seven. Vamos a darles tiempito a los demás. Tenemos que ver. All right, so 8.25, vamos a iniciar ya porque creo que los demás son los que vienen en camino ahorita o están saliendo del trabajo, así que no, no se conectarían ahorita, hasta después, all right? So, tonight we're talking about structures. Tonight we're reviewing structures. Esta noche estamos revisando estructuras, right? La base de poder conversar para ustedes es que se memoricen las estructuras, right? Porque cuando estén armando sus oraciones, van a hacerlo al pie de eso, right? So that's what we're going to start with. Now with me for a minute. Okay, recuerden cómo funciona. Arriba aparece la pregunta. Abajo las cuatro colores de las respuestas. Usted en su pantalla selecciona el color de la respuesta que usted considera correcto. Select the correct structure for simple present affirmative. Presente afirmativo. ¿Cuál es la estructura? Uy, oh, tengo cero respuestas. <risa> Vaya, espérense. Les voy a dejar de compartir. Les voy a cambiar el tiempo a esto. Denme un, un segundito ahí. Creo que les dejé muy poco tiempo. Y tienen que analizarla. 
<laughs> so bear with me. I'm going to check this. Bear with me. Bear with me for a minute. Voy a cerrarles este juego, le voy a abrir un pin nuevo, solo quiero modificar este para que no, no les dé tan poquito tiempo. So just a minute. Just a moment. Sí, solo 20 segundos les había dejado. <ríe> les voy a poner un minuto por cada una, ¿les parece? ¿Sí? Just a moment. En eso aprovechen y denle una ojeada. <laughs> to the structures. Y así terminamos. Bueno, listo. Ahora sí. Que se le voy a poner de regreso en la pantalla. Voy a ver. Van a ingresar nuevamente, pero esta vez sí ya van a tener tiempo. Ya van a tener tiempo para leer bien la respuesta, las opciones, porque no tenían mucho. ¿Sí? Recuerden ingresando a www.kahoot.it en su pantalla, en su celular. Cuando entre le va a pedir un PIN, es el que tienen acá. Ese es uno nuevo. O pueden solo escanear el código QR. Escogen su nombre que van a usar para el juego y pueden ingresar. Tenemos cinco personas, veamos. Para los que se acaban de conectar, se van a este link, a este, o digitan esto, www.kahoot.it. Cuando estén ahí, escriben el pin que está acá y ponen su nombre con el que van a participar. Okay. Eight. We have eight people right now. Tenemos ocho personas. Vamos a dar un minuto más por si queda alguien más de conectarse. Okay, it's 8.31. Vamos a iniciar ya, son 8.31. So we should be ready, right? All right, ahora sí van a tener un minuto para revisar cada respuesta para que tomen la, la decisión. Select the correct structure for simple present affirmative. Vean las respuestas acá y escogen el color en su pantalla, el que corresponda a la que ustedes creen que es la, la respuesta. Affirmative, simple present.
All right, tenemos respuesta múltiple. Veamos, la respuesta correcta era la azul. Subject plus verb plus complement. I drink water. She works at Telus. They live in San Salvador, right? Subject, verb, complement, right? And that's my structure for present affirmative, okay? Good. Vamos entonces con la siguiente estructura. Vamos a ver quién está iniciando ahorita. Ernesto, very good. 976 points está a la cabeza. Vamos entonces. Select the correct structure for simple present negative. See? Okay. Solo una persona. De ahí tenemos ocho. Estamos bien, right? Subject, don't or doesn't, dependiendo al subject, ni verbo y el complemento. Example. I don't live in San Salvador. She doesn't live in San Salvador, right? Un tip que les puede ayudar si están como examinando cada estructura, traten de armarla siguiendo los pasos. Y si no les sale la, la, la oración, es porque no es la estructura que buscamos, right? Let's continue. Good, Ernesto. Sigue la cabeza. <laughs> Good, let's continue. Number three, select the correct structure for present progressive affirmative. Present progressive affirmative. All right. Ah, se fueron solo por el ING, ¿verdad? <laughs> Good. Por eso se los repasé antes de que iniciáramos el juego, lo vimos al inicio. Refrescando la memoria. No puede haber progresivo sin el verbo to be. Right? Solo sujeto, verbo con ing, doesn't exist. Tiene que ser sujeto, verbo to be, verbo con ing. Right? For example, we are studying. We are doing homework. She is working. Right? Tiene que llevar sí o sí una versión del verbo to be según el sujeto antes de tocar el verbo en progresivo. Right? Very good. Let's check. Good. Now Gerald goes on top. <laughs> on fire. Let's continue. Vamos con la número cuatro. Select the correct structure for present progressive negative. Present progressive negative form. Present progressive negative. Nos falta una respuesta, veamos. Good. Eight out of nine. <laughs> This is the correct structure, right? Subject, verb to be, not, plus verb in ing. Example, y vuelvo y repito, traten de hacer ejercicio siempre que estén revisando estructura para ver si es lo que busco. Okay? I am not working right now. She is not sleeping. Ah, sí, esta es mi estructura. Entonces, cumple con todo. Subject, verb to be, not, verb in ing. Right? So, we're good. Let's go with number five. Vamos a ver. Ernesto, siempre la cabeza. Very good. Let's continue. Number five. 
select the correct structure for present progressive. Yes or no questions. Uy, salió variada esta. <laughs> one person selected the wrong one, two people selected the wrong one, six people selected the, the correct one. Esta es mi estructura y lo vimos también antes del examen, antes del review. Justo la acabamos de ver en la entrada de la clase, right? Sería el verbo to be, el sujeto, según este, verbo en ing. Example, am I eating pizza? Am I eating pizza? Estoy yo comiendo pizza. Okay. Are you eating pizza? Is she drinking Coca-Cola? Right? Cualquiera de esas es que cumple con mis requisitos. Verbo to be, sujeto, verbo ing y complemento. Es la que estoy buscando. So very good. <laughs> Let's check the scoreboard. Good, Robert. Vamos entonces con la número 6. Select the correct structure for present progressive information questions. Present progressive information questions. Ah, no me agarré. Okay. Good. Perfect. Yes. This is the correct structure. Veo que dos personitas no agarraron la respuesta correcta, pero... No hay nada de problema, aquí la tenemos, right? Seis personas sí la contestaron correcta. Tenemos WH word, verb three, subject, verb ing, and complement. Examples. Y les hice preguntas a cada uno de ustedes, ¿verdad? Les dije, por ejemplo, what are you doing after the class? When are you talking to your mother? Right? Why are you studying? Right? Those ones. Let's go to number seven, if I'm not mistaken. Number seven, select the correct sentence. Select the correct sentence. Select the correct sentence. ¿Cuál de estas oraciones? Tiene todas las estructuras como deben ir. Este frequency adverb ya saben ustedes manejarlo. All right. Good. 
estaban tricky, sí estaban tricky, pero seleccionaron la mayoría de la correcta. Habíamos dicho que los frequency adverbs van antes de un verbo de acción y después del verbo to be. Con el punto, el asterisco ahí para never y, y rarely, que estos decíamos que los hacemos en oraciones afirmativas. Porque never ya es una palabra negativa, entonces no puede ir con auxiliar. Yo les decía, yo no puedo decir we don't never, se los decía, right? We ever, esto no existe. Y esa sería la correcta, right? We never eat vegetables. Cuando ocupamos el never, no ocupamos auxiliar negativo. La palabra never está haciendo ese trabajo. Right? Very good. Okay. Number three. Number three. And now we're going to the last one. Vamos a la última. Select the correct sentence. Select the correct sentence. Alguien se quedó sin responder. <ríe> All right. Yes. <ríe> All right. Y de aquí la importancia que veamos el verbo to be que le corresponde a cada sujeto. Primera persona, am. Segunda persona en plural es you. Are, we are, they are. Y de ahí, tercera persona, she, he, it. Que en este caso María sería she. Es con is. En este caso negativo, is not o isn't. Right? Así que la correcta sería Maria isn't running in the park. Llevo todos los elementos que yo busco. Sujeto, verb to be y el negativo, verb in ing y el complement, right? So very good job. Let's see. How did we do? Veamos cómo hicimos, cómo salimos. Rolando en el tercer lugar, muy bien. Bárbara en el segundo lugar, bien. Robert in the first place. Very good. <ríe> Felicitaciones específicamente a Bárbara porque ella ha tenido condiciones bien especiales, que se ha estado con malestar de salud y se ha estado conectando como oyente, pero aún así se puso las pilas para el review, Bárbara. Very good job. <ríe> Los felicito a todos. Um, permítanme hacer esto. Ok, no. Parte importante de este review, más que la parte de... De, de que yo revise le sirve a ustedes le sirve a ustedes para revisar cómo están cómo vamos, estoy ya en la tercera semana que tanto me he memorizado las estructuras, que tanto siento que he practicado, podría practicar más le saco el jugo a esta última semana que viene entonces, para terminar right so no solo es para que yo los evalúe, es para que ustedes se autoevalúen, comparen y revisen cómo van, cómo se sienten right so Checking on unit number three, veíamos how to use simple present versus present continuous, right? Ya les hablaba yo al principio de esta sesión que ustedes ya manejan simple present en sus cuatro versiones. Affirmative, negative, yes or no questions and information questions y todo tipo de respuestas. Ustedes en present ya lo manejan, ¿ok? No, no escuché a ninguno de ustedes en todas estas tres semanas que yo dijera, mmm, a ese cristiano le falta repasar. No, todos ustedes ya lo manejan, ¿ok? Present progressive es el que hemos estado viendo esta semana. Hasta ayer la mayoría de ustedes lo manejaban bastante bien. Los que a veces se les olvida algún detallito, creo que es más nervios que que no se acuerdan, right So, we're going to check how to use it uno versus el otro, right So, I'm going to need volunteers. Esto ya lo habíamos visto, solo es como repaso, right So, I need two people. 
I need two people, una persona lee la izquierda y otra lee la columna derecha. Sara, me ayude con la izquierda, por favor. Simple present. And let's see. Ocupamos un voluntario más. Miguel, la segunda columna. La de present continuous, por favor. Veamos, Sara. Okay, teacher. We use the simple present for general information, routine activities. I check my email every morning. He writes reports about nearing. She audits inventories. They arrange meetings. Very good. Es bien importante que cuando yo hablo en presente, en presente simple, tercera persona, siempre menciono la S con los verbos, right? Miren, primera persona no lo lleva, plurales no lo lleva, pero si estoy hablando en tercera persona presente, sí tengo que ponerle la S. Si es afirmativa mi oración, ¿verdad? She writes reports, she runs in the park, they live, she audits, right? Good. Veamos la columna de present continuous. Miguel, por favor. Teacher. Diga. Una consulta. Uh -huh. Es los verbos de tercera persona en presente. Afirmativo. Ajá. Presente simple, afirmativo. Ah, ok. Gracias. All right. Miguel, por favor. We use the present continuous for our ongoing action at the time on, of speaking. I am planning a video conference. They are getting the documents ready. She is editing information. The secretary is making a phone call. Perfect. Thank you. All right. Different scenarios, but we can combine them, right? Son diferentes escenarios en los que se ocupan y sin embargo llega un punto en cuando estamos conversando en que se pueden funcionar, right? Present continuous for ongoing situations at the time of speaking. Cosas que están pasando en el momento en que nosotros hablamos, okay? Esto es uno de los escenarios, right? Pero también para cosas que están a pasar a futuro o cosas que están pasando momentánea o temporalmente, right? ¿Qué es lo fácil? Fácil y no fácil. <laughs> Con present progressive o present continuous. Lo fácil es que todos los verbos van a terminar en ing. Y en todo suena. Making, getting, editing, planning, sleeping, running, jumping, drinking, breathing, coming. Todos los verbos terminan en ing. Sin importar que yo quiera decir, terminan en ing. ¿Qué es lo no tan fácil? Recordar que siempre va a ir el verbo to be antes del verbo en ing. Después del sujeto y antes del ing va el verbo to be. Right? Es como un extra step que por eso a veces se nos puede olvidar, pero teniendo en cuenta, repasándolo, eso es como la clave. Right? Que les mencionaba que podemos ya empezar a conversar utilizando ambos tiempos gramaticales y no solamente uno. Right? Ya no es requisito que ustedes me contesten solamente en uno, si sí pueden ocupar los dos. Right? And let's see. We have these exercises on here. This is on page 34. This is, read this article about activities to keep employees happy. Discuss the sentences below if the sentences below are true or false. And correct the false ones. Okay. Entonces, vamos a leer párrafo por párrafo. Y luego vamos a contestar. Las, vamos a decir si las oraciones que están al final son true or false. Pero si la respuesta en alguna de ellas es false, en ese caso nosotros... Vamos a corregirla. Vamos a decir cuál es la verdadera información. Ok. So, we're going to start. Ocupamos cuatro voluntarios para leer. We have four paragraphs. Cada uno lee uno de los párrafos. Ok. Um, Sara, help us with number one, organize yoga classes. Roberto Carlos with number two, celebrate birthdays. Quedan dos párrafos más. Claudia Guadalupe nos ayuda con paintball. Paintball. Y nos queda uno más para leer Guess Who. We need one more volunteer. Veamos. And that would be for Ana Geraldine. Guess Who. Okay, let's begin. Sara. Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't understand Underestimate, underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help a teacher alleviate 
alleviate, alleviate, alleviate stress, calm the mind, realize, realize tension, improve brain function and lip move. What boss when one does outcomes? Very good. Okay. Vamos leyendo los que no están leyendo, pero van, van leyendo de sus casas. Van prestando atención a cada párrafo porque hay preguntas al final, right? Number two, please. Number two, celebrate birthdays. You don't just have to really on business game. Rely. Rely uh -huh. on business again to watch more art. Simply acknowledging a special occasion can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have a key once a month, or simply buy them a round of coffee each time. It's time so someone in your team has a birthday. Very good, thank you. Number three, painful. Number two, painful. Did your employees an opportunity to the left the off sometime by organizing a day of pain? Esa palabra me cuesta decirla. Painful. Painful. Simple jading all the office can work wonders for staff morally. Wash out the soul as the boss. As the boss, you are going to be a primitive target. Okay, thank you. Guess who? Number four. <coughs> Perdón. Guess who? Ask every young to write all a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get every young to put their best guess forward. On each one, it's a bit of easy. Like hair, fun that will definitely help life spirit while offering plenty of humor along the way. Thank you. All right, so we're going to check the sentences. Number one, yoga has an important effect on employees. True or false? It's true. Correct, right? It's true. Mm. Exactly, good. Number two, yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. True or false? False. False. Exactly, that is false. ¿Por qué? Because don't doesn't calm the mind. No, al revés. Because it calms. I suggest to calm the mind. Correct. It calms the mind. Very good. Number three. Based on the reading, special locations are not important. True or false? It's false. False. All right, that is correct. It is false, right? Let's see the next one. one Number four, workers can play paintball inside the office. Workers can play paintball inside the office. It's false. False. It's false. We cannot play paintball inside an office, right? Very good. And the last one, childhood photos can offend employees. True or false? Mm -hmm. 
Childhood photos can offend the employees. True or false? False. Correct, Sara. That is false. They don't offend anyone, right? Perfect. Very good. So listen, here is what you guys are going to do. Okay, lo que van a hacer ustedes a continuación, que van a entrar a las salas y en sus grupos van a crear uno o dos párrafos similares a estos. ¿De qué van a dar en esos párrafos? Del mismo tema. ¿Cómo hacer o cómo tener empleados felices? ¿Ok? So you can give ideas. Si se fijan, acá están dando ideas de, o como de actividades que se pueden hacer, ¿verdad? Ustedes van a hacer lo mismo, la versión de ustedes, ¿ok? Si se fijaron, casi todo está en simple present, porque esta es como que estuvieran dando instrucciones, básicamente, ¿verdad? Right? So, cada uno de sus grupos va a traer una idea, uno o dos párrafos máximo, ¿ok? Indicando cómo puede su empresa hacer empleados felices, hacer que los empleados estén más felices, ¿verdad? Right? Mantener a sus empleados felices. Hay un montón de actividades que pues, se pueden ocurrir, que se pueden mencionar, Recuerden que no se trata solo de decir la actividad, sino de cómo se desarrollaría, cómo se desarrolla la actividad, ¿verdad? Right? Por ejemplo, um, si se fijan, en dice celebrate birthdays. No dice celebrate birthdays, thank you. Y ahí termina. Desarrolla, habla sobre la actividad, de qué se trata, por qué es buena, por qué le gusta, ¿verdad? Right? No se trata solo de confiar en los juegos del trabajo o actividades del trabajo para levantar la moral, dice. A veces simplemente con reconocer horas, ocasiones especiales puede tener un buen impacto. Si usted le muestra a su equipo que usted se preocupa por ellos como personas, no solo como empleados. Entonces, y van las instrucciones. Consiga, haga que todos consigan una carta, que todos firmen una carta, ¿right? Cómprenles pastel una vez al mes o simplemente invítelos a una ronda de café a todos, etc. ¿right? Se da una explicación, se habla de por qué la actividad puede ser buena, qué pensamos de ella, etc. Y luego damos como las indicaciones, cómo se lleva a cabo, ¿right? Recuerden, una o dos ideas, uno o dos párrafos, se los distribuyen ustedes como los quieran leer. Si quieren leer medio párrafo cada uno del grupo, o solo una persona o dos, ustedes lo deciden, ¿all right? Las salas están abiertas a partir de este momento, tienen 10 minutos. Vamos a regresar a los 10 minutos y revisamos cómo van, ¿ok? Teacher, me fue la invitación de la sala 3, pero me regresó de nuevo a la principal. Ah, ok. Solo que me confirma, Olga, porque tengo a Miguel que está solo en una sala. No sé si sí si, si puede participar, la voy a mover con él. Sí, está bien, ya ya estoy a la casa. Va, ok. Ya ah, pues ahorita. Ya la pasé a la sala 5 con Miguel. Va. Ok.
Ana estaba en alguna sala. Estaba no, con sí. alguien. Ah, ok. Sí, que la vi que se conectó, pero ahorita la vuelvo a ver de nuevo. Sí, me sacó la con. Bueno, no es internet. Ok, comprendo. Ay, Melissa, ahorita están en una actividad sus compañeros, así que um, les voy a dar 10 minutos después, pero a la siguiente actividad se puede incorporar, ¿ok? Ok, Miss. Mire, disculpe que no, que no me he conectado porque tuve una actividad y hasta ahorita voy saliendo. Don't worry, no se preocupe. Ya se conectó, así que ya le va a quedar resistencia, Melissa. No Gracias, Miss. All right, we're all back. Let me check how are you doing. Como van con actividad, veamos. More time, please, teacher. Okay, todos los demás? Yes. Yes. Uh, yes. All right, perfect. I'm going to open the rooms. Le voy a abrir las salas. Pueden ingresar y tienen hasta las 20 para terminar, all right? Okay. I have 10 more minutes. Pueden ingresar a sus salas. Bárbara, ¿con quién estaba trabajando? Ay, no me acuerdo. Creo que estaba en la sala 4. Ok, ahorita la pongo. Ready.
Already, we're all back. So we're going to hear room number one. We have Cesar Vladimir, Orlando Danilo, and Sara Noemi. Go ahead, please. Teacher Cesar, el encargado de leer. Okay, good. Pues aquí lo escuchamos. Eh, recreation activities. Eh, for example, after the works, going to the gym and take aerobic class. Eh, and at lunch, share pizza with employees once a week. Eh, once a month, going to the beach for distract from problems. Eh, don't forget important dates like uh, beer days, Valentine days, Christmas days, and, uh, don't, and other things. Eh, celebrates parties, children for children of the employees, uh, only miss. Very good, very good um, options for activities. Thank you, room number one. Vamos a escuchar el room number two. Tenemos a Katy, Brisaida, Noé Abraham y Roberto Carlos. Okay, teacher, we have two activities. Number one, performance bonus, $300. This performance bonus will be for each employee who excellent in his job and could get it every three months. And we believe that in this way, the employees will be motivated. No, eh? Number two. Yes. Second, the happy hour. Each employee can receive a performance bonus. This performance bonus will be for each of Hello. Hello. Number two, no es problemas técnicos, teacher. <laughs> si no nos apoya Katy. Sí, uh, the happy hour. This call be done in an hour where employees can perform different activities, such as um, reading a um, book and um, watching a movie. Or also doing craft, we believe that this will be a way to relieve stress and be motivated. Very good. Those are very good activities, ideas for the employees <laughs> to keep them happy. <laughs> Thank you, room number two. Thank you for the effort, Noe. We know we had technical problems sometimes, so don't yeah. worry. <laughs> very good. Kathy, thank you for supporting, <laughs> for being ready. Yes, okay. Thank you, mm -hmm. Let's continue. We're going to hear room number four. Tenemos a Bárbara Rivas y a Luis Ernesto Vega. Los escuchamos. How to have my employees happy? The first thing to keep my workers happy is going to give. Then a bonus according to their responsibility. Fully it. Give them the necessary rent for the proper fulfillment of their days in the same way to dynamic exercise during working out. Continue. Yes. In order to to get to get off the ordinary and keep employees motivated, it is considered to give the paid day off to all employees or their their birthday, <clears throat> so they can have a better mental hit because they dedicate time to other activities 
outside of work? Me tienen que avisar si ya terminaron o oh, si sí, sí. Yeah. Okay. <laughs> Thank you. Room number four. Uh, Barbara and Luis Ernesto. Very good job. Those are good ideas to keep them motivated and healthy and happy. Good. Vamos a escuchar a room number five. Tenemos a Miguel Abrego y a Olga Portillo. Los escuchamos. Okay, teacher. Activity. Invitation to hit for achievement of goals. Motivation for workers for monthly salary achievement. We exceeding the established goal, the work team receives trips to many places in the country as a reward. This helps the employee to be more motivated and happy in order to raise the goal of their sales and as a result of their better customer service, taking them to get right of stress to others to have fun, fun and forget about work pressure. Ya terminamos, teacher. Finish. All right. Thanks for letting me know. <laughs> Thank you, Olga and Miguel. Very good job. Those are very, that's a good motivation idea. Okay, perfect. Okay, so moving forward, we're going to go to the next page in the student's manual. And this is also from this unit. And then we have the questions, right? La primera ya la habíamos visto. What events are taking place at your workplace these days, right? Where are these events taking place and who is organizing them? So that's what we're going to answer in this conversation, okay? We need two volunteers. One person is going to read Rita and the other person is going to read Luis. Okay, so we need vol two volunteers to read. Vamos dos voluntarios para leer la conversación, veamos. Melissa, Alejandra, you help us please reading uh, Rita and Roberto help us reading Luis. You can start, yes. Luis, good afternoon. This, this is Rita, the new secretary. I just want to confer some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well. The it staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Um, but it's yes, they are they they are arriving on free three day morning. <laughs> Very good. Thank you, Melissa and Roberto. All right. So we need two more volunteers for the same conversation, please. Second round. One person to read Rita. Sara Noemi, help us read in Rita, please. And we need one more volunteer to read Luis. Let's see. Solo van a leer lo que está acá en right? Nothing extra. Let's see. Rolando, can you help us reading Luis, please? Hey, don't okay, tell okay, the okay. <laughs> Thank you. Okay, okay. All right. Um, Luis. Luis. Yeah. Sara, please okay. begin. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well, did it stay in attend them and the conference is talking place in the great room, Rita. 
by the what when are the materials every we uh, every excuse me prof when are mm -hmm. the materials arriving material ah uh, do you uh, do you know got it yes they are arriving on friday morning perfect very good okay so in this case if you see how many tenses are they using in this conversation cuántos tiempos gramaticales logran identificar en esta conversación present progressive present progressive mm -hmm. yes mm -hmm. and question Uh -huh. WH questions, information, um, yes or no questions. For example, do you know is yes or no question, right? Yes. yes Pero, yes. por ejemplo, who are attending, where is it taking place, is WH question. WH right? question, yes. Yeah. Exactly. And they are also using present progressive affirmative and they are using simple present. But that, this is Rita. I just want to confirm some information. Sure, tell me. I want to know. Right, these ones are in simple present, okay? So what you're going to do right now is that you're going to create a similar conversation. Ustedes ahorita van a crear una conversación igual a esa en la que ustedes, uno de ustedes se, se, present, se, introduce, se presentan and you introduce yourselves, se presentan y la otra persona empieza a preguntar por actividades que van a pasar en la empresa a futuro usando present progressive. No quiero escuchar will, no quiero escuchar going to... Present progressive para futuro. Se van a preguntar usando present progressive para actividades en futuro y la otra persona les va a comenzar a dar la información, ¿all right? Y se van a, si es necesario coordinar, lo coordinan, right? La idea es que sea lo más parecida a esta con diferentes actividades, ¿all right? Traten que sea una conversación de mediana a larga, no una conversación muy corta, porque ya estamos incluyendo los dos tiempos gramaticales y las diferentes versiones, right? So I'm going to open the breakout rooms. Le voy a abrir las salas nuevamente pero las vamos a crear una vez más porque ya hay personas conectadas. So, están abiertas a partir de este momento las salas, tienen 10 minutos para crear la conversación y luego regresamos y revisamos cómo van. You can enter the rooms. Pueden ingresar a las salas.
Me sacó, Tisha. A todos los va a sacar ahorita. <ríe> so, you give me 25 seconds. Le vamos a dar 20 segundos más ahorita, nos regresamos todos para revisar. Ok, we're all back to the session. Vamos a revisar, ¿lograron terminar la conversación o les, les sirven unos 10 minutos? 8, 10 minutos. Yes, teacher. More time. More time. Yes, teacher. 8 minutos. All right. You can enter the rooms now. Pueden ingresar a las salas ahora. 10 minutos. <laughs> all right. Please, please. Okay. Ya, per, ya perdieron dos en lo que entran a las salas. <laughs> ok, ok.
Ok, we're finally back. So we're going to begin. Vamos a escuchar primero a la sala número 5. Tenemos a Katy Briseida y a Rolando Danilo. Los escuchamos. Hello, Rolando. I want you to confirm some information. Hi, Katy. What kind of informa information do you want to know? I want to know if the reports are ready to deliver and the monthly mating. Yes, I am preparing the report and I deliver it to you tomorrow. Okay, Rolando, we have everything ready. Katy, I'll really confirm it all the people who are going to attend them? Yes, they all confirm that they are coming. Okay, see you tomorrow at the event. Bye-bye, Katy. Bye-bye, Rolando. <laughs> Thank you. All right, very good conversation. Thank you, room number five. Vamos a escuchar a continuación room number four. Tenemos a Melissa Alejandra y a Noé Abraham. Ready? Ready, Melissa? Yes, no Hi, Melissa. Would you be? Good morning, Mr. Noe. Melissa? Good morning, Mr. Noe. Good morning, Melissa. Yes. Yes, mm -hmm. it is my yes, it's my first party because this week I start working here. Oh, that's good. Do you like snow the different part of the company? Yes, I will like. This is good. You would be like to know some part of the company. It would like 12, 1 in the afternoon. I will teach, teach no, I, I teach you the different parts. Um, thank you. Thank you, Noe. Very, thank you. Thank you very much, Noe. Say you like. Say you later. Bye bye. Bye right. Bye. <laughs> Falta coordinación en esa conversación, but thank you for the effort. <laughs> All right, very good. Vamos a continuar. Escuchamos a la sala 3. Tenemos a Bárbara Rivas, Roberto Carlos y Sara Noemi, por favor. Ok. Are you, are you, are you reading? Yes. Yes. Ok. Hello, Sara. Do you know when is the meeting? of the boss with the clients. Hello, Robert. I hear the meeting is the next week and I'm having the reservation at Hotel President. By the way, Barbara, could you are prepare the, preparing the report for the boss? Sure. I am having time for to the report. Thank you, Barbara, for your help with the report. Please don't forget, include all people necessary at the meeting. Okay, Roberto. I am taking the all point. Sara, can you help me with the names, the all people, the, the meeting uh, attending, excuse me, attending at the meeting? Okay, eh, Barbara, I'm giving the information in the afternoon. Thank you, Sara and Barbara, for your help. Bye-bye. Okay, bye. See you later. Bye. 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 All right. Thank you very much for number three. Barbara también, porque empezó de oyente, pero se incorporó y participó, igual que Melissa. So, very good job. Felicitarlos a todos. 
que hicieron el esfuerzo. Also, con esto cerramos la unidad 3. Mañana vamos a hacer un mini, no repaso, vamos a hacer una práctica pequeña y vamos a iniciar con la unidad 4, right? So, this, that would be the last unit for the module. Okay? So, vamos a quedarnos hasta acá. I'm going to pass attendance. Voy a pasar asistencia. Please be ready. Um, creería que ahora le toca a um, Olga Tatiana quedarse para su asesoría. Okay? Vamos entonces a iniciar. Ana Geraldine Mena. Bárbara Susana Rivas. Present. Thank you. Blanca Flor Jiménez. César Vladimir Melgar. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Alfaro. Present, teacher. Thank you. Denis Fernando Flamenco. Katy Briseida Hernández. Present. Thank you. Luis Ernesto Vega. Present. Thank you. Melissa Alejandra Gutierrez. Present, Miss. Thank you. Melissa Stephanie Hernández. Miguel Ángel Abrego Mendoza. Present. Thank you. Noé Abraham Caballero. Present. Thank you. Olga Tatiana Portillo. Presente. Thank you. Oliver Van Trigueros. Roberto Carlos Gamos. Present, teacher. Thank you. Rolando Danilo Sánchez. I'm here, miss. Thank you. Ruth Judith Cepeda. Sara Noemi Jiménez. Present teacher. Thank you. Present, and Susana. Teacher. Thank you. And Sara, no, Susana Andrea Urbina. All right, that's going to be it for tonight. Get some rest and I'll see you all tomorrow. Que descansen, nos veo el día de mañana. Have a good night. Bye, teacher. Good night. Bye. 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 Night, everyone. Good night, teacher. Good night. Good night. See you tomorrow, everyone. See you tomorrow. Okay. Hi. How are you, Olga? Oh, Alice. <laughs> Todo bien, teacher. Todo bien. Solo que hoy sí no puedo conectarme del principio por cuestiones de tráfico, pero aquí estoy. Sí, o sea, no se preocupe, gracias por incorporarse y por participar. Yo sé que al final sí es para ustedes el tiempo, sí le beneficia solamente a ustedes, pero también hace más dinámica la clase cuando ustedes se incorporan. ¿Okay? Así que, gracias Olga. Eh, les comento, estos 10 minutos son para que usted me diga si hay algún tema que usted sienta que quizás no se ha entendido bien, que no ha explicado bien o que quiera reforzar. Entonces, hacemos eso. O si solo tiene algún comentario, también. Fíjese que el de Simple Present, okay. solamente ese siento que no me ha quedado tan, tan claro. Ok. No sé si porque um... me perdí. <risa> Puede ser, Olga, pero um, ¿qué específicamente de Simple Present? Digamos, Affirmative, Negative, Questions. Ajá, el Affirmative y el Negative. Ok. Que, bueno, entonces lo vamos a resumir aquí. Esta... No sé si él está mostrando la pizarra. Eh, es que me sale todo en blanco ahorita. Uh, ah, ahora sí. Ya me ajá. sale quién puede ver lo que comparte aquí. Ok. Que, va, esa es la pizarra, entonces. La vamos a usar para la estructura, Olga. Ok. So, uh, vamos a hacer simple present affirmative. Eso este tiene una estructura que sería subject plus verb in present, ¿verdad? Y si nos vamos a los ejemplos, sería, por ejemplo, I work in an office. Yo trabajo en una oficina, ¿verdad? O, por ejemplo, we study English. Right? Sujeto, verbo, no hay más, ¿ok? Ahora. Esa es la estructura como normal para todos los sujetos menos tercera persona. Tercera persona es la misma, solo que le agrego un verbo, el verbo y la S. Le agrego un verbo con la letra S. Ah, ok. ¿Okay? Y de ahí, so, y ahí está, ¿ok? Ah, Por ejemplo. Ya que lo había puesto mal, uh -huh. entonces. Ya no te mal, entonces lo estaba. 
she works in an office. Okay. O Marcos lives in San Salvador. Okay. Entonces, eh, vamos a poner que son los ejemplos. Okay. Entonces nos dice, simple present es la misma estructura, solo sujeto verbo, sujeto verbo. La diferencia es que si el sujeto es he, she o it, le agrego el la S, ¿verdad? La S. Ajá. Ajá. Si el sujeto, y lo vamos a poner acá, si es tercera persona. Ok. Si es sujeto he, she o it, entonces sería sujeto más verbo con la S. Ok. okay. Marcos lives, she works. Ok. O sea, afirmativo. Oiga. Ok. Ahora, para el negativo. Nos dice la regla que sería el sujeto más do not o don't, digamos. Ajá. Plus verb. ¿Ok? ¿Cómo se vería esto en ejemplos? ¿Ok? Yo puedo decir, por ejemplo, I don't eat pizza every week. Vamos a ponerle un complemento. I don't eat pizza every week. Sujeto I y el auxiliar do not o don't. Cualquiera de los dos. I don't eat pizza every week. Ahora bien, si mi sujeto es tercera persona, subject, y ahí lo vamos a poner he, she o it. Si entra en cualquiera de esas categorías, voy a hacer subject plus Does not o doesn't. Does. ¿Sí? Cualquiera de esas. Plus the verb. Ok. okay. Es la misma estructura, solo que cambia. En vez de do, es does. Ok. Hay que verificar entonces que si estamos hablando de tercera persona. Sí. Y ahí le puse exactamente para esas tres, va a ser este auxilio. Para todos los demás es este. ¿Eh? Ok. Entonces sí, tenemos. Me había perdido. Ah, ok. So, aquí tenemos, por ejemplo, she doesn't eat pizza every week. Ok. En vez de decir she don't, yo digo she doesn't, porque es tercera persona. O podemos decir Marcos doesn't live in San Salvador. Ok. So, it would, it would really depend Yes. Ahí, creo okay. que ahí está. Solo que no lo puedo ver, lo veo muy a la, quiero ver, a la derecha. Aquí ya lo puse en pantalla. Con... Con... ¿Acá? Ah, aquí, aquí. Ok. Captura de pantalla. Uh -huh. Ahí está. Ajá. Sí, esa era la duda, teacher, porque me estaba confundiendo, pero es lo que usted nos dice, que debemos uh -huh. de poner cuidado sobre qué sujeto se está hablando, si en tercera persona o... Uh -huh. ajá. parte de <risa> ajá, y de usted lo acaba de resumir Olga, parte de hablar inglés o cualquier otro idioma no es solo que me digan la estructura y la veo y la entiendo en este momento tengo que, tengo que también acostumbrarme a procesar y cuando estoy hablando irle poniendo atención qué estoy usando para saber qué sigue para usar so so y eso de la, de la usar la S también en el verbo uh -huh. entonces cabal poniendo poniendo eh, atención, que si me están hablando en tercera persona y yo voy a contestar en tercera persona afirmativo específicamente, le voy a agregar la S. Uh -huh. Eso al principio es normal que se nos escape la S en afirmativo en tercera persona, Olga, pero entre más nosotros vayamos hablando y utilizando esos tiempos, más sencillo es y el cerebro ya lo registra. Hasta que usted llega al punto en que lo hace solito, sin estarlo pensando que tiene que ponerla, la va poniendo. ¿Ok? Ok. Okay. So, y la otra duda, teacher, no sé si usted sabe de algún programa este, donde podamos practicar la pronunciación, porque por lo menos hay palabras que yo las digo, pero no sé si las estoy diciendo bien. Uh -huh. Entonces, pues, um, imagino que sí hay, imagino que sí hay como páginas donde se puede practicar, Olga, aunque yo por lo general, cuando los alumnos van en módulos iniciales, no los presiono tanto con pronunciación. 
porque la pronunciación la van agarrando a medida que se van exponiendo ustedes al idioma. Um, okay. Ya sea porque platiquen con otras personas de otras academias o con familiares o amigos, lo poquito o mucho que practiquen fuera de la clase es exposición al idioma que ustedes van buscando hacer y ahí se va agarrando la pronunciación o algo. Uh -huh. Y también escuchando series, viendo películas, viendo todo en lo que se pueda, ¿verdad? En inglés. Lo que, ajá, lo que ponerle que subtítulos en inglés. La idea es no subtítulos en español, sino que en inglés. Ajá. Ajá. Porque si usted Así la va viendo es. y escucha cómo suena lo que se ve ahí. Pero si le pongo subtítulos ajá. en español, no me estoy ayudando. Exacto. Tiene que ser sí, subtítulos en inglés. Gusta, ajá, lo, sobre todo la música en inglés, ponerle los subtítulos para ir verificando. Ah, aquí digo así, cuando yo ya le pongo más atención. Ah, no era de esto lo que yo imaginé que decía, ¿verdad? Si lo que ha escrito ya lo veo de otra manera y digo, ah, ya ¿Sí? lo entendí. Sí, Ajá. y de hecho YouTube tiene la facilidad que nos deja ponerlo más lento el video si es necesario para que yo escuche mejor, ¿verdad? Como lo están diciendo. Así que eso es una buen, un buen tip que puede hacer, Olga, para irse acostumbrar, exponiéndose a extra parte fuera de la clase también al idioma. Vaya. Uh -huh. Esas serían entonces las dudas, Tich. De acuerdo, Olga, entonces se puede desconectar. Descansa y la veo mañana. Cuídese. Bueno, Have a good bye, night. Bye. Bye, bye Tich. Cuídese. Gracias.